ஹாய் ஒருவன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸுக்கு எப்படி சென்ட் முடிக்குது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பண்ணுங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு ஸ்டே டியூண்டாக இருங்க ஏன்னா அடுத்தது நீங்கள் எந்த காலேஜில் உட்காரணும் எப்படி எந்த காலேஜ் படித்தா நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எது பெஸ்ட்டு காலேஜ் அண்ட் ஆல்சோ வந்து இன்ஜினியரிங் மட்டும் இல்லை பேராமெடிக்கல் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா டேனுவாஸ் இது வந்து எதுவாக இருந்தாலும் சரி டிஎன் காசா எதுவாக இருந்தாலும் சரி இந்த கவுன்சிலிங் ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது சரி எதை பற்றினாலும் சரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னாலும் சரி இந்த விஐடி அமிர்தாங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பற்றியும் சரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கரியர் கைடன்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து வரப்போகுது ஸோ அதனால் எக்ஸாம் முடிவிட்டு வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு நீங்கள் எல்லாருமே வந்து நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் சேனல் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஒரு குரூப் ஆரம்பிப்போம் அது குரூப் ஆரம்பிக்கும் போது சொல்கிறேன் இப்போ வேண்டாம் இப்போ சேனல் லிங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ இது வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க சென்டம் என்ன தான் படித்தாலும் நமக்கு எப்போவுமே வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் ட்விஸ்ட்டு அன்எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பெக்டட் நம்ம ஏழு ஃபைவ் மார்க் எழுதணும் ஏழு டூ மார்க் எழுதணும் ஏழு த்ரீ மார்க் எழுதணும் ஒன் மார்க் பற்றி அப்புறம் பேசுவோம் ஸோ இப்போ எப்படி சென்ட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சம்ஸ் என்ன எதிர்பார்க்குறோம் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம் ஓவரால் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆவரேஜான பையன் பிலோ ஆவரேஜான பையன் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸான வாத்தியாக இருக்குது யாராக இருந்தாலும் பார்த்தாலும் என்னென்னா என்ன நினைப்பாங்க இந்த எக்ஸசைஸில் இருந்தால் சம்பூர்னு நினைப்பாங்க என்னென்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் வெட்டர் கார்டிஷன் பிளைன் இக்குவேஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ தீரம் காஸ் ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா சைன் ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா சே சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அது எக்ஸ்பெக்ட் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது தான் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் டூவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் பிட்வீன் அந்த மாதிரி சம்ஸ் ஆர்த்தோகனல் செவன் பாயிண்ட் எயிட்டு எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஆயுள் ஸ்திரம் நைன் பாயிண்ட் எயிட்டு டென் பாயிண்ட் எயிட்டு ஏரியா அண்ட் டென் பாயிண்ட் எயிட்டு ரொம்ப முக்கியம் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஓகேவா டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஸோ இது எல்லாமே மொத்தமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரு சம்ஸ் தான் இதுலேருந்து ஃபைவ் மார்க் வருமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வராது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் கண்டிப்பாக வர்றக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அன்எக்ஸ்பெக்டடு என்னங்கிறதும் பார்க்கணும் எக்ஸ்பெக்டடும் என்னென்னு பார்க்கணும் இந்த எக்ஸ்பெக்டட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வருமா வராதா அப்படிங்கிறது க கிடையாது கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் நீங்கள் இதெல்லாம் சாப்டர் த்ரீ ஃபுல்லாக ஃபைவ் மார்க்ஸ் படிச்சுருக்கணும் ஃபைவ் மார்க் போட்டு சொல்லலாம் லெவன் பாயிண்ட் டூ லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபுல்லாக நீங்கள் படிச்சுக்கணும் இந்த எக்ஸசைஸில் இருந்து சம்ஸ் அதிகமாக வரும் இல்லை நான் சொல்லலை ஒரு வேலை மிஸ் ஆனாலும் மிஸ் ஆகலாம் இந்த வருஷம் அப்படி ஆகலாம் காரணம் என்ன ஜூன் கொஸ்டின் பேப்பரும் அப்படி தான் இருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் வரலை அண்டு செவன் பாயிண்ட் டூ வர எயிட் வரல டூ வரல அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் தீரம் வரல டூ த்ரீ டபுள் ஃபைவ் மார்க்கில் வரல எக்ஸ்எக்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஐ மீன் டிஸ்கிரிட் கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் நைன் டென் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ மார்க்கில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் கேட்டிருந்தாங்க எயிட் பாயிண்ட் செவன்லாம் வந்துச்சு ஸோ ஒரு சில விஷயங்கள் வராது வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ அதனால் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற சம்ஸ் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாம் தரவாக இருக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் இருங்க அடுத்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் சம்ஸும் நான் சொல்லிடுறேன் சாப்டர் ஒன்று நீங்கள் தரவாக வருங்க ஏன்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க் கன்ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் கன்ஃபார்ம் ஆனால் டேஞ்சர் தான் கரெக்டாக போட்டால் தான் ஆன்சர் வரும் ஆர் சாய்ஸில் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் காம்பினேஷன்ஸ் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் சாப்டர் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல சாப்டர் எல்லோரும் படிச்சுருப்பீங்க சாப்டர் த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்தால் தான் ஒரு அதான் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த த்ரீ எயிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டி சாப்டர் அடிக்கடி கேட்காம கூட போயிடுவாங்க ஆனால் கேட்டால் லக்கு தான் மேபி கேட்கலாம் சாப்டர் ஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நீங்கள் தரவு பண்ணுறது நல்லது ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் அந்த டொமைன் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த இல்லை ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் செம்மு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் லாஸ்ட் செம்மு ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் லாஸ்ட் செம்மு இல்லை ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்லேயே டொமைன் கண்டுபிடிக்கிறது லாஸ்ட் செம்மு இந்த மாதிரி கேட்கலாம் சாப்டர் ஃபைவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சர்க்கிள் இக்குவேஷன் கேட்கறது தான் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூலேயும் கேட்குறாங்க
சாப்டர் நைனில் நைன் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து கேட்கலாம் ஏன்னா கேட்டே ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சாது டென்த் சாப்டர் வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபோர் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் பாயிண்ட் செவன்லேருந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு போவீங்க டென் பாயிண்ட் எயிட்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போவீங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஒன்று கேட்டு டென் பாயிண்ட் செவன்லேருந்து ஒன்று கேட்குற கூட அவங்க வந்து தயங்க மாட்டாங்க ஸோ எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் பேப்பர் அமையும் ஸோ நான் இங்கே எழுதிட்டது என்னென்னா நீங்கள் இதுவும் தரவாக இருக்கணும் இதுவும் தரவாக இருக்கணும் தான் என்னோட ஆசை ஆனால் இது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியலாக தரவாக இருக்கணும் வீக்காக இருக்கிறவங்களும் எல்லாருமே பட் இது வந்து தரவாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல இது தரவாக இருந்துட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிற இதையும் கோட்டை ஊற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால சொன்னேன் ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் தரவாக இருந்தால் ஏழு பை மார்க் எழுதுறது யாருனாலையும் தடுக்க முடியுது எப்படி ஏழுங்கிறீங்களா கிரியேட்டிவிட்டி கேட்டாங்க தான் போன வருஷம் இல்லைன்னு சொல்ல பட் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த வருஷம் எப்படி வரும்னா கிரியேட்டிவிட்டி மேலே ஒன்று கேட்டு ஆர் சாய்ஸில் நமக்கு தெரிஞ்ச சமயம் தான் கேட்பாங்க அதுக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் படிச்சுருக்கணும் ஸோ கிரியேட்டிவிட்டி ரெண்டுமே கிரியேட்டிவிட்டி கேட்க அதிக வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏழு பை மார்க் எழுதிடலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு யோசிக்காமல் ரெண்டையும் படிச்சுருங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ மார்க் த்ரீ மார்க்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தர் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிவிட்டு இது தரவாக இருக்கிற சாப்டர்ஸ் எல்லாம் சாப்டர் ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த குட்டி குட்டி சாப்டரில் நீங்கள் எதுவுமே விடக்கூடாது கான்செப்ட் மாதிரி கொண்டு எல்லாமே தரவாக இருக்கணும் எயிட் லெவன் டுவெல்லையும் அப்படி தான் சரி அப்படி எயிட்டுன்னு எடுத்திங்கன்னா எந்தெந்த எக்ஸைஸு இங்கே எழுதியிருக்க பாருங்கள் ஒன் ஃபஸ்ட் சாப்டர்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஈஸி எல்லாருமே போட்டிருப்பீங்க ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறது கேட்பான் மேட்ரிக்ஸ் யூனிவர்சிட்டி மாதிரி கேட்பான் ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸ் வந்து கேட்பான் கிராமர் ரூல் கேட்பான் டூ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் கேட்கலாம் மாடு கேட்கலாம் இல்லை ட்ரையாங்கிள் இன்னிக்குவிட்டி கேட்கலாம் இல்லை வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட்லேயே ஒரு ப்ரூஃப் மாதிரி எதாவது கேட்கலாம் எது வேணாலும் கேட்கலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் படிச்சு படிச்சிங்கன்னா நல்லது ஏன்னா சின்ன எக்ஸைஸ் அது அடுத்தது ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் சப்பையான எக்ஸைஸ் எல்லாமே சைனு காசு டேனு ஈஸி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் டூ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈஸி இது இது இந்த எயிட் சாப்டர் இதுதான் இருக்குது எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் ரெண்டு ரெண்டு சம்மு மூணு சம்மந்தம் இருக்குது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒரு நாலு சம்மந்தம் இருக்குது லெவன் பாயிண்ட் ஒன் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம கேக் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை வந்து ஏதாவது பைனோமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போடுறது இல்லை வந்து மீன் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்க அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஸோ எல்லாமே நீங்கள் தரவாருங்க டுவெல்த்து சாப்டர் ஃபுல்லாகவே தரவாங்க டூ த்ரீ அப்படி டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ மொத்தத்தில் இந்த எக்ஸைஸ் ஃபுல்லாகவே தரவாக இருந்திங்கன்னா அதாவது ஏழு சாப்டர் தரவாக இருந்திங்கன்னா அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு திரும்ப எவ்வளோ கஷ்டமாக கட்டணும் எழுதிடலாம் நீங்கள் தரோன்னா என்னென்னா ஒன்று கூட விடக்கூடாது நான் அப்படி தான் கொஸ்டின்ஸே உங்களுக்கு கொடுத்து அந்த நைன்டிக்கு நைட்டி எடுக்கிற மாதிரி ஸோ ரொம்ப வீக்காக இருக்கேன் ஆனால் வந்து ஓரளவுக்கு நான் படிச்சிருவேன் நான் வந்து நிறையா படிக்க முடியலனா இந்த ஏழு சாப்டராக படிச்சிங்கன்னா டூ மார்க் மார்க் காப்பாற்றிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் ஆறு வந்துடும் நான் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் அது போக சாப்டர் செவன் டென் பக்கா வருங்க ஏன்னா செவன் டென் ஈஸி நிறைய பேர் அது படிக்கிறதே கிடையாது டென்னில் என்ன பண்ணணும் டென் பாயிண்ட் ஒன் டென் பாயிண்ட் டூ டென் பாயிண்ட் த்ரீ டென் பாயிண்ட் ஃபோர் ஈஸி டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து வேரியபிள்ஸ் அப்ரூவல் பார்த்தே ஆகணும் டென் பாயிண்ட் ஒன் டென் பாயிண்ட் டூ பேசிக்கு டென் பாயிண்ட் த்ரீ டென் பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சம் வர்றக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட்ல ஓனாக சம்மு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ரெடியாக இருங்க சாப்டர் செவனில் மிட்டமுக்கே படிச்சிட்டீங்க செவன் பாயிண்ட் டூலேருந்து வரும் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ரோல்ஸ் லெக்ரான்ஜி வரும் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் மெக்லாரன் வரும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்லா பிட்டால் வரும் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸிங் வரும் ஸோ இவ்வளோ தான் அடுத்தது நைன்த் சாப்டர் வந்து நைன் பாயிண்ட் டூ நைன் பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் டூ வேண்டாம் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தேவை தான் ஓகேவா ஸோ இந்த நைன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீங்கிறது என்னென்னா கட்டாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன் நைன் ஆமாம் நைன் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து தான் வேணும் ஓகேவா நைன் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து தான் வேணும் நைன் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து கட்டாயமாக ஒரு சம்ஸ் வரும் ஓகேவா நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் ஃபார்ம்ல இந்த வருஷம் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த சாப்டர் சிக்ஸில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்
நம்ம தான் அவங்கள வந்து போட்டு தாக்கணுங்கிற மாதிரி நம்ம அந்த சேலஞ்சை ஏற்றுக்கிட்டு கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்டை மடிக்கணும் சரிங்களா ஒன் மார்க் அந்த அஞ்சு ஒன் மார்க் அஞ்சுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் ட்விஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது நம்ம கம்புக்கு கிரியேட்டிவிட்டி கம்புக் கிரியேட்டிவிட்டி கொஷின்ஸ் இருக்குது நம்ம விவேக் மேக்ஸ் அண்ட் சைட்ஸ் கம்புக் கிரியேட்டிவிட்டி கம்புக்கு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் கம்புக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும் கம்புக்குள்ளேருந்து எல்லாமே நம்ம பிடிஎஃபாகவே போட்டுக்கோம் நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா போதும் யூடியூப்பில் போயிட்டு ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கம்புக்கோட விஷயங்கள்லாம் வரும் அதில் வந்து மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கிற ஒன் மார்க்கும் அண்டு பிடிஏ ஒன் மார்க் பிடிஏனா கிரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்கும் கம்புக்கு கிரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்கும் ஆனால் உங்கள் புக் பேக் ஒன் மார்க்கும் அண்ட் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு யோசனை இருந்தனா எல்லா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அடிச்சலாம் யோசனைனா ஓனாக ஒரு ரெண்டோ ஒன்றோ கேட்பாங்க ஏதாவது நம்பர் மாற்றியோ இல்லை வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவாங்க சின்னதாக நோண்டுவாங்க ஃபார்முலாவோ அப்படிங்கிறது ஸோ சென்டம் போட்டுடலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கம்பல்சரி எதுலேருந்து கேட்பாங்க சார் இந்த வருஷம் அப்படிலாம் நம்மளால் சொல்லிட முடியாது பட் நீங்கள் எல்லா சாப்டர்லையும் நீங்கள் ஃபார்முலா தரவாக இருக்கணும் கான்செப்ட் தரவாக இருக்கணும் ஃபார்முலா மட்டும் மறந்துடாதீங்க ஃபார்முலா வச்சு என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ கட்டாயம் நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் தேங்க் யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அன்எக்ஸ்பெக்டடும் சரி எக்ஸ்பெக்டடும் சரி எல்லாத்தையும் நம்பிட்டு போங்க நான் ஏன் சொல்கிறேன் இதை மட்டும் நம்பிட்டு போனீங்கன்னா இ இது ஃபுல்லாக வந்துச்சுன்னா மாட்டிக்குவீங்க ஏன்னா நம்ம ஏ ஜூன் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கி